हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुभ्रास बैलेजी एंड आज हम पढ़ने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक और द न्यू टॉपिक दैट इज़ द टिश्यू एम्बेडिंग एंड एल ब्लॉक मेकिंग जैसे कि हम लास्ट थ्री वीडियोस में पढ़ के आए हैं फर्स्ट वीडियो में हम पढ़े थे कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है फिर हम नेक्स्ट पढ़ देखें कि बायोप्सी क्या होता है बायोप्सी इज द रिमूवल ऑफ टिशू लिविंग फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट हम देखें कि बायोप्सी करके हम वी आर एडिंग द फिक्स टिप्स to that tissue and after that the tissue or the biological specimen moves to the lab और last video में हमने देखा था कि lab में हम क्या करते हैं first we are labeling that sample or the biological specimen next we go for tissue processing तो tissue processing में हमने देखा था कि dehydration clearing and the third step is the impregnation these are the three steps in the tissue processing which we have discussed in the last class तो आज हम पढ़ें पढ़ने वाले हैं the next new topic that is the tissue embedding एम्बेडिंग क्या होता है बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना एंड कमेंट भी करना ताकि बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वाट इज एम्बेडिंग मीडिया द डेफिनेशन हाउ द एम्बेडिंग मीडिया वर्क्स एम्बेडिंग मीडिया जो है वो कैसे काम करता है या फिर हम एम्बेडिंग मीडिया कैसे यूज करते हैं द प्रोसीजर और द प्रोसेस एंड वी विल सी वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू एम्बेड द टिशू एम्बेडिंग की क्या जरूरत है होता है एम्बेडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है फिर नेक्स्ट देखेंगे कि अदर एम्बेडिंग मीडियाज एम्बेडिंग मीडिया जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं पाराफिन वर्क्स तो पाराफिन वर्क्स को छोड़ के अदर एम्बेडिंग मीडिया है या फिर नहीं है ब्लॉक क्या है हम एयर ब्लॉक ही क्यों लेते हैं ये सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वट इज़ एम्बेडिंग मीडिया पहले इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे तो कुछ कंसेप्ट जानने से पहले इफ वील डिस्कस द वर्ड और डिफाइन द वर्ड तो ये जो कंसेप्ट है ये जल्दी हमें याद रहे रह जाएंगे ठीक है दैट इज़ माई पॉलिसी तो वर्ड को डिफाइन करो ठीक है टिश्यू एम्बेडिंग टिश्यू विच वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी थ्रू बायोप्सी एम्बेडिंग तो इफ विल सी द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द एम्बेडिंग एम्बेडिंग मीन्स टू फिक्स समथिंग और टू हैव टू एनक्लोर समथिंग इन ए सराउंडिंग समथिंग तो हिस्टोपैथोलॉजी में हम एम्बेडिंग वर्ड क्यों यूज करते हैं क्योंकि देखो टिश्यूज विच वी हैव कट फ्रॉम द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन दे आर साइज इज वन टू टू सेंटीमीटर स्क्वायर उसका साइज कितना छोटा होता है देखो वन टू टू सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसको अगर हम सेक्शन कट करेंगे कैन वी ड्यू दैट हम उसको कर सकते हैं क्या नहीं बिकॉज इट नीड्स ए सपोर्टिंग मीडियम एक सपोर्टिंग मीडिया चाहिए ताकि हम उसको पकड़ के तो सेक्शन कट करेंगे ना तो हाउ विल यू डू दैट इसीलिए वी नीड ए सपोर्टिंग मीडियम फॉर द टिश्यू और द बायोलॉजिकल स्पेसिमिन सो दिस सपोर्टिंग मीडियम इज कॉल्ड एज द एम्बेडिंग मीडिया विच हेल्प्स टू एम्बेड द टिश्यू सो वट डज द टिश्यू एम्बेडिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी सो टिश्यू एम्बेडिंग इज द प्रोसेस इन विच द टिश्यू इज एम्बेडेड और इनक्लोज और समथिंग इज देयर टू इनक्लोज द टिश्यू सो हियर वी आर टेकिंग दिस पैराफिन वर्क्स मिल्टेड पैराफिन वर्क्स वी आर यूजिंग फॉर दिस टिश्यू एम्बेडिंग टिश्यू को हम लेके कुछ मीडिया लेके हम वहाँ पे टिश्यू को रखेंगे सो दैट इट विल बी फिक्स्ड एंड हम उसको फाइनली लेके सेक्शन कट कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज एम्बेडिंग मीडिया तो वाई इट इज इम्पोर्टेंट जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ टिश्यू को चाहिए एक सपोर्टिंग मीडियम सो इट एक्ट्स एज ए सपोर्टिंग मीडियम एज वेल एज इट प्रिजर्व द मॉर्फोलॉजिकल टिश्यू स्ट्रक्चर इसका दो काम है फर्स्ट ये क्या ये क्या करता है इट गिव्स ए सपोर्टिंग मीडियम टू द टिश्यू एज वेल एज इट प्रिजर्व द सेल और टिश्यू स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सो फॉर दिस रीजन दिस इज इम्पोर्टेंट नाउ वी विल सी हाउ दिस पैराफिन वर्क्स इज यूज फॉर एम्बेडिंग द टिश्यू ये जो पैराफिन वर्क्स है हम इसको कैसे यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हॉट लिक्विड वर्क्स इज एडेड टू ए यू कैन से इट एज अ ट्रे बट ये जो मोल्ड होता है हम इसके बारे में थोड़े नेक्स्ट में बात करेंगे ठीक है तो नाउ आई एम कॉलिंग दिस एज अ ट्रे सो हॉट लिक्विड वर्क्स इज एडेड टू ए ट्रे एंड द ट्रे इज अलाउड टू कूल एंड द बायोलॉजिकल स्पेसिमिन और द टिश्यू इज प्लेस्ड इन साइड दैट ट्रे राइट सो टू गिव दैट प्रॉपर ऑरियंटेशन ऑफ दैट ट्रे सो टिश्यू क्या हो गया ना इसको एक सपोर्ट मिल गया और ये जो है कौन से सेप में रहेगा कौन सा ऑरियंटेशन में रहेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रे ठीक है तो ये ट्रे बेसिकल नहीं है दिस इज कॉल्ड एज मोल्ड बट मोल्ड क्या है हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे ठीक है सो नाउ वी हैव सीन दैट पैराफिन वर्क्स हाउ इट वर्क्स टू एम्बेड द टिश्यू पैराफिन वर्क्स को हम कैसे यूज करते हैं टू एम्बेड द टिश्यू हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात कर लिए अब हम देखेंगे हम पैराफिन वर्क्स को ही क्यों लिए एज ए एम्बेडिंग मीडिया पैराफिन वर्क्स का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है लार्ज टिश्यूज कैन बी प्रोसेस्ड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर दिस रीजन वी आर टेकिंग पैराफिन 
सो पैराफिन क्या होता है ना ये ट्रांसक्लूसेंट भी होता है इट इज़ ऑल्सो कलरलेस इट इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट है फोर्टी फाइव टू सिक्सटी डिग्री सेल्सियस तो इसको अगर हम यूज़ करेंगे बिकॉज हमको मेल्टेड मेल्टेड पैराफिन वर्क चाहिए एज वेल एज सॉलिडिफाइड वर्क भी चाहिए ठीक है तो इसीलिए वी आर यूजिंग दिस पैराफिन क्या पैराफिन को छोड़ के अदर भी एम्बेडिंग मीडिया है यस yes. है सो दिस आर्स लाइक यू कैन यूज पाराप्लास्ट सो पाराप्लास्ट इट इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ द पाराफिन नेम तो ऐसा ही लगता है बट इफ यू विल सी इट इज ऑल्सो इट इज द मिक्सचर मिक्सचर ऑफ पाराफिन प्यूरिफाइड पाराफिन एज वेल एज द प्लास्टिक पॉलीमर्स पाराप्लास्ट भी हम ले सकते हैं हम जिलेटिन भी ले सकते हैं जिलेटिन तो जिलेटिन इज वाटर सॉलेबल इन नेचर ये वाटर के साथ मिसिबल है इसीलिए हमें डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग स्टेप भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम जो टिश्यू प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन स्टेप्स किए तो इट इज ऑल इट इज टू रिमूव वाटर एंड हम वी आर गिविंग द सेकेंड स्टेप दैट इज द क्लियरिंग क्लियरिंग स्टेप में हम क्या किए कि अल्कोहल को रिमूव किए बिकॉज इट इज ऑल्सो इमिसिबल विद द पैराफिन सो अगर हम जिलेटिन यूज करेंगे सो इट इज वाटर सॉलेबल ना ही हमको वाटर को निकालना पड़ेगा ना ही हमको अल्कोहल को निकालना पड़ेगा ठीक है सो नेक्स्ट हम ले सकते हैं ईस्टर वर्क्स इट इज हार्डर देन पैराफिन मेल्टिंग पॉइंट फोर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी एट डिग्री सेल्सियस तो आज दिस इज अल्कोहल सॉलेबल वी कैन स्किप द स्टेप द क्लियरिंग स्टेप को हम स्किप कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट वी ऑल्सो कैन टेक सेलोइडिन सो सेलोइडिन इट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो सेलुलॉज सो इसको हम ले सकते हैं फॉर द हार्डर फ्रेजाइल टिश्यूज इसको हम यूज करते हैं सेलोइडिन सो दीज आर सम अदर टाइप ऑफ एम्बेडिंग मीडियाज विच इज देयर सो यू कैन ऑल्सो यूज फॉर इंस्टेड ऑफ पैराफिन वर्क्स ये जो टिश्यू एम्बेडिंग है ये क्या है इसका प्रोसीजर क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए अब हम देखेंगे द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स दैट इज द एल ब्लॉक फॉर्मेशन और द प्रिपरेशन ऑफ ब्लॉक तो यही जो एम्बेडिंग प्रोसीजर में हम जो बनाते हैं दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द ब्लॉक बट थोड़ा हम अगर इसको डिस्क्राइब करेंगे तो ब्लॉक क्या होता है सो ब्लॉक आफ्टर वी आर डूइंग दिस बायोप्सी बायोप्स के बाद अगर हम एक टिश्यू को निकालें सो दिस टिश्यू इज मूव टू लैब फॉर द एग्जामिनेशन दैट पर्टिकुलर टिश्यू इज कॉल्ड एज द ब्लॉक और द टिश्यू ब्लॉक तो इसको हम प्रिपेयर करेंगे फॉर द सेक्शन कटिंग यही जो एम्बेडिंग प्रोसीजर से ही हम ब्लॉक बनाएंगे या फिर प्रिपेयर करेंगे सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज एम्बेडिंग बट फॉर दिस एम्बेडिंग प्रोसेस वी आर प्रोड्यूसिंग दिस ब्लॉक और वो भी एल सेप ब्लॉक एम्बेडिंग प्रोसीजर में मैं आपको बताई थी कि वी आर एडिंग टिशू स्पेसिमेंट्स टू द हॉट लिक्विड वर्क्स इन ए ट्रे तो उस टाइम में बताई थी कि ट्रे के बारे में मैं नेक्स्ट बताऊंगी तो वो ट्रे नहीं होता दैट इज द एल मोल्ड मोल्ड एम ओ एल डी या फिर एम ओ यूएल डी वेल एम ओ एल डी इज द अमेरिकन स्पेलिंग वेर एज द एम ओ यू एल डी इज द ब्रिटिश स्पेलिंग अगर हम मोल्ड का डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे देन वी विल फाइंड आउट दैट मोल्ड मीन्स इट इज़ अ कंटेनर वेर वी आर एडिंग सम लिक्विड सो दैट इट विल बिकम सॉलिड एंड इन दैट पर्टिकुलर सेप हम जो हॉट लिक्विड वाक्स को लिए उसको हम एक ट्रे में डालें तो वो ट्रे नहीं होता दैट इज कॉल्ड एज एल मोल्ड टू एल पीसेस ऑफ हेवी ब्रास मेटल इज यूज एज ए मोल्ड फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ ब्लॉक ब्लॉक के लिए हम जो कंटेनर यूज करते हैं जहाँ पर हम एड करेंगे मेल्टेड वाक्स सो दिस दैट पीस इज कॉल्ड एज एल मोल्ड ठीक है तो वो एल सेप्ट होता है एल फॉर ल्यूक हार्ट एम्बेडिंग मोल्ड तो इसको इसीलिए हम एल ब्लॉक बोलते हैं इसीलिए हम के ब्लॉक नहीं बोलते इसको ठीक है तो इसको अगर हम एल को अगर हम साइज करेंगे जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको आप एक किसी भी सेप भी कर सकते हैं मेनली वी आर टेकिंग स्क्वेयर सेप ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना वी विल आर टी सूट इज दैट मोल्ड सो सो दैट द मोल्ड में जो पर्टिकुलर सेप होगा इसका सेप ले जाएगा दैट द पैराफेन वर्क तो पैराफेन वर्क्स में हम क्या किए थे टिश्यू ऐड किए थे तो टिश्यू को हमको ये दो चीज़ ध्यान पर रखना है फर्स्ट कि जो टिश्यू हम लिए हैं वो डाउनवर्ड और बॉटम बॉटम पोजीशन पर रहना चाहिए ताकि हम उसको कट करने में इजी हो एंड द सेकंड थिंग इज़ द लेवलिंग जैसे कि मैं बताई थी लेवलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द हिस्टोपैथोलॉजी तो ये जो लेवलिंग पेपर पेपर है हम उसको वर्क्स के कर्नर में रखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा ब्लॉक किसका है बिकॉज लेवलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन हिस्टोपैथोलॉजी ठीक है तो हम लेवलिंग कर दिए वर्क्स का और फिर वर्क्स का जो है बॉटम पर्सन में हम रख लिए टिश्यूज को ताकि सेक्शन कट करने में इजी हो ठीक है तो ये सब जो हो गया प्रिपेरेशन ऑफ ब्लॉक हो गया एल ब्लॉक हो गया और एम्बेडिंग प्रोसीजर ये सब कुछ इस वीडियो में हम बात कर लिए अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट लगता है देन यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन या फिर मैंने अपना इंस्टा का आई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वहाँ पर जाकर भी आप मुझे कंटैक्ट करके अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं ठीक है 
तो ये वीडियो था एम्बेडिंग प्रोसीजर का एम्बेडिंग हम क्यों करते हैं बिकॉज टू प्रिजर्व द मर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू एंड ऑल्सो इट गिव्स द सपोर्टिंग मीडिया तो ब्लॉक क्या होता है बेसिकली वन वी आर गोइंग फॉर बायोप्सी द टिश्यू विच इज वी कलेक्ट फ्रॉम दैट बायोसी दैट टिश्यू इज कॉल्ड द ब्लॉक तो ब्लॉक को हम प्रिपेयर करते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं तो एम्बेड करते हैं टिश्यू को दैट इज कॉल्ड एज द ब्लॉक तो उसमें वी आर एडिंग द पैराफिन मेल्टेड पैराफिन वर्क्स तो इसको हम एक कंटेनर जैसे कि हम बोलते हैं कि मोल्ड हम लिए हैं तो मोल्ड के सेप में आ जाता है दैट पार्ट ऑफ द टिश्यू एंड फॉर दैट वी कैन इजीली कट द टिश्यू ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन कटिंग के बारे में सेक्शन कट मतलब ये जो टिश्यू हम मेल्टेड वर्क्स में किए फिर उसको कूल cool करके इट बिकम्स हार्ड एक हार्ड ब्लॉक बन गया जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे ना आप इजीली कट कर सकते हैं थीन लेयर बना सकते हैं एंड उसको हम फिर नेक्स्ट स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी सेक्शन कटिंग इन द माइक्रोटॉम ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास जल्दी जाके पहुँच जाए ठीक है थैंक यू